मुदे <laughs> फैंस मम्मी बट वालेमारो नी करेक्टा का सरना रोज सीरियल अभी शूटे बिजी आई अब ओके बट इन एयत् स्टाडर्ड को वाबीक वन इयर ना एटना मे गैपा सीरियल अलाम चयद सीरियल वेयदेस सीरियल एला क्यार्टर्स वस्तना सिस्टर क्यार्टर्स हीरो की सिस्टर हीरोन की सिस्टर सो अभी अला वे सर की मेडे स्टडी वेप पंपे दाने मीद फोकस इन रोज चाल सीरियल शूट्स बिजी बिजी चसा दिन एज की मिलूटना सर ओके अकूल चेंज चे मरी स्टडी वेप फोकस आहृदय से सीरियल एंकंटे अम्म अंदर चुनाव सीरियल वो एम आपे चेदा बट नीन मेनेज स्टडी नो कंप्लीट अवाइडे स्टडी वेपे पंपदा से चाल उ इन रोजल डिस्टर्बे अटूट तिगत बैलें वर्क एदो माने सर की दिन नीन दूर अने फीलिंग उष्टा वाले मंच लीड रोल मंच क्यार्टर्स अतम फिस्या लुक् टेस्ट अंत अभी फैनल आ क्यार्टर्स अंक वेरे ऐसे सर की अभी वेदा इच्छेदा कंफ्यूजन उन्ना बट आ सीरियल अंटे रेग्युर्सवे रे सीरियल एनो रोज दिनपी दिन सो सयर्स दूह दी वेट इलास्ते बहुत बहुत मम्मी अंदर स्टडी वेपे पंपाले अंत इन रोज नई टेन्त गई फोकस सफर तिगतेंटे को वरंगल टू हईदराबाद हईदराबाद टू वरंगल इला जर्नी टाइम वेस्ट अवतनी आलोची हईदराबाद की शिफ्ट सहृद कोसम एस्पेषली सो मे बी दाने को तिगड़ में इन रोज मैं अभी पाप चुकी शूट हईदराबाद ना वरंगल के मल्ली एर्ली मार्न फोर थर्ट फोर ओ क्लाइव थर्ट इंटर सिक्स 
సో ఇలా అవుతూ ఉంటుంది టైం మార్నింగ్ సిక్స్ కి స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సిక్స్ అదే ఆ టైమే అవుతుంది అనమాట సో అందుకని అలాంటి స్లీప్లెస్ షూట్స్ ఎన్నో చేసి ఉంటాము వర్క్ అనేది ఇష్టపడి చేయాలి అది ఎంత హార్డ్ వర్క్ అయినా అని ఫుడ్ తినకుండా పడుకునే రోజులు కూడా ఉన్నాయి నేను తినకపోతే మా మమ్మీ అసలు తినరే తినరు అది నాదేముందిలే అని చెప్పేసి నా కూతురు చూసుకుంటూ దాని మొహం చూసుకుంటూ ఏడ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఏడ్చి పడుకున్న రోజులు కూడా ఎవరన్నా అత్త అమ్మ అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం మనకి హెల్ప్ అవుతుంది ఫుడ్ చేసి పెట్టడానికి వాళ్ళు ఉంటే చేసి పెట్టేవాళ్ళు బట్ వాళ్ళు రాలేని సిచ్యువేషన్ ఇక్కడికి నేను ఎంత చేయగలను అంత చేయాలి మదర్ గా ఖచ్చితంగా ఉండాలి చూసుకోవాలని చెప్పేసి దగ్గర ఉండి చూసుకునేదాన్ని ఇష్టమైంది ఎందుకు మేము కాదనడం అనే ఈరోజు ఏదో ఒక్క ప్రాజెక్ట్ చేస్తా అన్నా కూడా సరే అని చెప్పేసి ఓకే చేసాం సరే యాక్చువల్లీ ఓకే సీరియల్స్ చేస్తాను అనిపించింది వెంటనే నాకు ఇష్టమైంది ఎప్పుడు అసలు ఊహించలేని నాకు ఆ ఛాన్స్ వచ్చింది అంటే దానికోసం సహృద మేము షూట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆడిషన్స్ జరుగుతుంటే మమ్మీ నేను ఆడిషన్ ఇస్తాం మమ్మీ అని అంటే వద్దు నువ్వు ఎలాగో ఆల్రెడీ సీరియల్స్ చేస్తున్నావు ఇందులో ఉన్నావు కదా మళ్ళీ అదైతే డిస్టర్బ్ అవుతుంది చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి దానికి ఇంతకంటే ఎక్కువ చేయాలి ఫ్యూజన్లో అన్న నేటి సీరియల్ చేయాలా లేదంటే నాకు వచ్చిన మంచి ఛాన్స్ వదులుకోకూడదు అనిపించింది అవునా ఏది ఎక్కువ చేయాలా అనేసి ఒక కన్ఫ్యూజన్ లో కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంది సో నేను అన్నాను నీకు అంత కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు ఉన్న డెసిషన్ చెప్పాను ఏమైంది వేయాలి వాళ్ళ డాడీ అన్నారు కన్ఫ్యూజన్ షేర్ చేసుకున్నాం అనుకో ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది అని చెప్పాను నిన్న సో అందుకనే ఈ వీడియో చేస్తున్నాం సీరియల్ అనేది ఏంటంటే నీకు ఆల్రెడీ ఈజీ అయిపోయిన వర్క్ అది కొంచెం అంటే రెగ్యులర్గా వెళ్తా వస్తావు ఈజీ అయిపోయిన వర్క్ ఇప్పుడు నువ్వు అనుకునేది చేయాలి అని అంటే ఇంతకంటే డబుల్ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి సో మళ్ళీ ఏ చిన్నదైనా కూడా అంటే ఐ మీన్ డౌన్ అయిపోవద్దు ఫీల్ అయిపోయి నీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తగ్గాయి అనుకో అప్పుడు మళ్ళీ టైం వేస్ట్ బాధపడతావు అన్నీ నీకు మైనస్ పాయింట్స్ అవుతాయి సో అందుకని నేను అనేది నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అటు స్కూల్కి వెళ్తూ మంచిగా ఇటు సీరియల్స్ రెగ్యులర్గా వేసేది ఒక్క ఒక్క ప్రాజెక్ట్ మంచిది ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లలో ఏదో ఒక్కటే చేయగలవు చిన్నప్పుడే కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి దాన్ని అని చెప్పేసి యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అయితే వాళ్ళని అడుగుతాను వాళ్ళకి చెప్పేసే నీకు మంచి సజెషన్స్ ఇస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను సో వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవాలి నువ్వు ఓకేనా సో దాని డ్రీమ్ అని చెప్పింది కదా ఎప్పటి నుంచో ఎస్ డాన్స్ 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 ఇవన్నీ ఇట్లతో కష్టపడిన దానికంటే ఇది ఒక ఇంకో వేరే లెవెల్ సో మేము హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఉండడానికి రీజన్ ఒక వన్ ఇయర్ నుండి ఉంటున్నామంటే రీజన్ ఏంటంటే సహృద ఎస్పెషల్లీ సహృద కోసమే దాని డాన్స్ కోసమే ఎందుకు డాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్కి పంపిద్దాం అని చెప్పేసే ఇక్కడ ఉండడం అయింది బట్ అది కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఇక్కడ ఉన్న లొకేషన్స్ ఎక్కడెక్కడో ఉంటాయి డాన్స్ క్లాసులు ఎక్కడో ఉంటాయి షూస్ అయ్యేసరికి కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది చూద్దాం చూద్దాం అనుకునే లోపు దానికి ఇలాంటి ఛాన్స్ రావడం చాలా హ్యాపీ ఇంకా అసలు ఎంత అంటే చెప్పలేనంత చెప్పాలంటే ఇది నా సెవెన్ ఇయర్స్ డ్రీమ్ ఇన్ డాన్స్ రియాలిటీ షో యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పటి నుంచో ఆడిషన్స్ కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం కానీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఎందుకు హార్డ్ వర్క్ అయితే మా ఉద్దేశం చెప్పాలి వాళ్ళకి నేమ్ అదంతా చెప్పాలి నన్ను అద్దాన్ని ఫస్ట్ ఫస్ట్ నన్ను అద్దాని చెప్పేసి ఓ నువ్వు చెప్తావా అది డాన్స్ రియాలిటీ షో అని చెప్పాను కదా అది అందరికి తెలుసు చాలా మందికి అదేంటి అంటే డి డాన్స్ షో ఇది ఈ డి డాన్స్ షో ఈ టీవీలో వస్తుంది కదా అదే షో లాగా చేస్తున్నారు ఎస్ అవునా అలా సెలబ్రిటీస్ ని కంటెస్టెంట్స్ లాగా తీసుకున్నారు తెలిసిన ఆర్టిస్ట్ లెవెల్ అంతా సో కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను వద్దన్న దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆ షోలో ఏంటంటే తిన ఏజ్ వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు డీలో బికాస్ అందరు పెద్దవాళ్ళే వాళ్ళతో కాంపిటీషన్ అవ్వాలి డెఫినెట్లీ నువ్వు వాళ్ళతో రీచ్ అవ్వగలవా అంత హార్డ్ వర్క్ చేయగలవా వాళ్ళకి చాలా చిన్న సహృద వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఎలా మేనేజ్ చేస్తావు అని చెప్పేసి నాకు ఒక్క భయం వల్లనే వద్దు రిస్క్ ఎందుకు ఇవ్వడం ఇంత రిస్క్ అవసరం లేదు అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నా బట్ దానికి ఏంటంటే నా ఏజ్కి తగ్గట్టు ఇవ్వగలను వాళ్ళు కాల్ చేయగానే నా పక్కనే ఉంది ఇట్లనే ఇంకా నో చెప్పొద్దమ్మ ప్లీజ్ చెప్పేసే చెప్పేసే అని చెప్పేసి అంది వాళ్ళు ఏదంటే అది అగ్రీ అయిపోదాం చేద్దాం అని అంత 
ఓకే చెప్తుంది అని అంటే దానికి ఎంత ఇష్టమో ఆలోచించండి డాన్స్ అంటే అంటే అప్పుడే సీరియల్ ఉంది ఇటు సీరియల్ వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి అనేసి అదొక టెన్షన్ టెన్షన్ నేను చెప్పేశాను అమ్మ నేనైతే ఈ షో వచ్చిందో ఈ షో అసలు వదులుకోని సీరియల్ ఛాన్స్ ఇప్పుడు వద్దమ్మా నాకు ఈ షో ఛాన్స్ నేను ఇదే యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి పక్క అనేసి మా మమ్మీకి చెప్పేశాను సో మా మమ్మీ ఓకే అని కూడా అన్నారు చించి సరే నీ ఇష్టం ఎలా అని చెప్పేసి అనుకున్నాం ఇన్ని రోజులు కష్టపడిందంత ఒక ఎత్తు ఇప్పుడు ఒక కొన్ని ఎపిసోడ్స్ వరకైనా ఎలిమినేషన్స్ కొన్ని ఎపిసోడ్స్ తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదే చెప్తున్నాను ఏంటంటే ఒకవేళ ఎలిమినేషన్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా నువ్వు ఏడవకూడదు బాధపడకూడదు నాకు ఏది రావాలని ఉంటుందో అదే వస్తుంది వచ్చే వరకే వస్తుంది ఏదైనా అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నా ఇప్పుడు తను చేస్తా అంటుంది కాబట్టి బట్ తను ఏడవడం అలాంటివి పెడితే నేనైతే వద్దని చెప్పాను ముందే సో తన ఉద్దేశం అయితే ఇలా ఉంది నా ఇంటెన్షన్ ఇది మీ ఇంటెన్షన్ ఏంటో తనకి కామెంట్ రూపంలో మీరు అయితే కామెంట్ చేయండి ఎందుకంటే తనకు డాన్స్ బెటరా సీరియల్స్ అంత డాన్స్ ఉన్నా ఎంత పెద్ద షోస్ అయినా ఖచ్చితంగా మేనేజ్ చేయాలనే చెప్పాను స్టడీస్ అయితే సో రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటేనే నువ్వు ఏయి లేదు అంటే మానేసే అని చెప్పేసి అన్నాం నేను డిఎల్ఆ అంటే ప్రతి వెనస్డే ఒక్క ఎపిసోడ్ మిస్ కాకుండా చూస్తాను ఇప్పుడే లైక్ షూట్స్ లో అంటే ఆ ఎపిసోడ్ యూట్యూబ్ లో వస్తుంది కదా అప్పుడైనా పక్క చూస్తాను కాకపోతే ఒక్క ఎపిసోడ్ అయినా చూడకుండా ఉండలేదు నేను టెన్ థర్టీ దాకా అయితే నేను టీవీ చూస్తాను ప్లీజ్ సారీ అంటే నాకు తెలియదు నేను చూడను కదా సో అది తనకైతే సహృద చేద్దాం అనే చెప్పేసే ఫిక్స్ అవుతుంది బట్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి తనకు డాన్స్ షో బెటరా డి బెటరా సీరియల్సా అదొకటే కన్ఫ్యూజన్ ఇంకా నాకు తెలుసు డాన్స్ అంటే అంత ఈజీ కాదు రియాలిటీ షోస్ అంటే అంత ఈజీ కాదు మేము ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు తను చిన్నప్పుడు డ్రామా జూనియర్స్ చేసినప్పుడే ఎలా ఉండేదంటే ఫుల్ కాంపిటీషన్ అక్కడ పిల్లలు పిల్లల్లోనే అంత కాంపిటీషన్ అంటే పెద్ద వాళ్ళతో అదే సహృద చాలా చిన్నది కదా అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నా నా టాలెంట్ చూపించుకోవాలి ఓకే అనేసి ఉంటుంది కదా సో నేనైతే పక్క నా హార్డ్ వర్క్ అనేది నేను చేస్తాను అది ఇంకా మొత్తం దేవుడు దయ నన్ను లైక్ అమ్మ ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ డాన్స్ రీల్స్ చేసి పెట్టినప్పుడు చాలామంది వరకు యూట్యూబ్ షార్ట్స్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలామంది వరకు ఈ అమ్మాయి బాగా చేస్తుంది డాన్స్ ఈ పిల్లని డీలో పోయి పడేసేయండి ఈ అమ్మాయి డీలో చేయాలి అనేసి చాలా వరకు అన్నారు సో నా డ్రీమ్ మీ డ్రీమ్ నిజమైంది యాక్చువల్లీ మీది కూడా నా డ్రీమ్ లానే అనుకుంటున్నాను మీరు అంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తున్నారు అన్ని కమెంట్స్ అలా మంచి మంచి డాన్స్ బాగా చేస్తావు అని కమెంట్స్ పెడుతుంటే నాకు ఇంకా నాకు స్ట్రాంగ్ అనిపిస్తుంది నేను ఏదో చేయాలి అనేసి ఉంది సో ఇప్పుడు ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు డీ చేయాలా లేదంటే సీరియల్స్ చేయాలా అనేసి నాకైతే డీకే వెళ్ళాలి అనేసి ఉంది ఇప్పుడు మీ డెసిషన్ ఆ డెసిషన్ మీకే వదిలేస్తున్నాను కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి లైక్ ఏజ్ చేస్తే నాకు సెట్ అవుతుంది అనేసి ప్లీజ్ డీ అనేది పెట్టండి నీకు సపోర్టెడ్గానే ఉంటారు సహృదని ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తారని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో మీ కామెంట్ తనకి చాలా వాల్యుబుల్ అయినాయి అనుకుంటా నాకు ఇప్పుడు తెలిసి యాక్చువల్లీ ఇంకొక చెప్పాలి ఢీ షో చూసేటప్పుడు అబ్బా నేను ఎప్పుడు ఈ స్టేజ్ ఎక్కుతాను అనేసి చాలా సార్లు అనిపించింది నీకు చాలా ఇష్టం డాన్స్ అంటే అని తెలుసు బట్ సిచ్యువేషన్స్ టైం సెట్ అవ్వక డల్ అయిపోతుంది స్టడీస్లో అదొక భయం సో మీ ఇష్టం మీ ఇష్టం కూడా ఉంటుంది కదా నేను ఏం చేయాలో ఏం చేయొద్దా అనేసి ఓ వాళ్ళ ఇష్టాన్ని కూడా వాల్యూ ఇస్తున్నాం వాళ్ళ ఇష్టానికి వాళ్ళ వల్లనే కదా నాకు ఇంత ఫేమ్ వచ్చింది సో అవును ఓకే ఎనీవే సహృదకైతే అలా ఉంది మీ ఇంటెన్షన్ ఏంటో సహృద మీద కొంచెం కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి దానికి మీ ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మేము చేసేదే కాదు మీరు ఇచ్చే వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ కూడా దానికి ఇంపార్టెంట్ కామెంట్ అయితే చేయండి ఆ తర్వాత చూద్దాం ఎటు వెళ్ళాలి అనేది మీ కామెంట్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఉంది సహృద అవునా మీకు ఈ బ్లాగ్ నచ్చేసి అయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై సహృద ప్రూటీ ఛానల్ బాయ్ ఐస్ లవ్ యూ కొత్త సీరియల్ కాస్ట్యూమ్స్ కోసం వెళ్తున్నాం కొరియన్ అవుట్ ఫిట్స్ యా బిటిఎస్ డై హట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ వీక్ వీక్